എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നന്ദി നമസ്കാരം സ്മോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയസിലേക്ക് വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും ഞാൻ വളരെ മധുരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഒരു മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആണ് ആ മെഷീനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നും പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ജിലേബി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജിലേബിയുടെ മെഷീനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും തിരക്കുന്നതും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആ മെഷീനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് പറയണ്ടേ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാവിൽ വെള്ളം പോകുന്ന ലഡ്ഡു ലഡ്ഡു എങ്ങനെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാം കാരണം സാധാരണഗതി ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെല്ലാം മാവെല്ലാം കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈജിൻ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കരുതാൻ പറ്റത്തില്ല നോൺ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ വഴി നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറോ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറോ ലഡ്ഡു ഉരുട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആയിരത്തോളം ലഡ്ഡു ആയിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ലഡ്ഡു വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ മെഷീൻ അത് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിച്ചവൻ്റെ കഴിവ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലഡ്ഡുകളാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് ആ മെഷീൻ എവിടെ കിട്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ വില എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ മാർട്ടിന്റെ സൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലഡ്ഡു മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൺവേർ ടൈപ്പ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ആ ടൈപ്പ് മെഷീനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മെഷീൻ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലഡ്ഡു മേക്കിംഗ് മെഷീൻ കൺവേർ ടൈപ്പ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജി എസ് ടി വരും അതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എണ്ണൂറ് ലഡ്ഡൂസ് പെർ അവർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എണ്ണൂറ് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാം വൺ എച്ച് പി ആണ് സിംഗിൾ ഫേസിലും ത്രീ ഫേസിലും ഈ മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇറക്ഷൻ ചാർജസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും കാരണം അവർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോഴുള്ള ചാർജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മെഷീൻ നോക്കിയത് അത് ലഡ്ഡു മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ലഡ്ഡു ഓട്ടോമേഷൻ ഗ്രേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ആണ് ഇതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് മേക്കിംഗ് ലഡ്ഡു ഗുലാബ് ജാമുൻ പേഡ രസ്ഗുള്ള ഈ നാലായിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ലഡ്ഡു ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് മെഷീൻ അതുകൊ
ഡിഫറെന്റ് വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ഈസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ലഡുവിന്റെ ഭാരം അഞ്ച് ഗ്രാം മുതൽ അറുപത് ഗ്രാം അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ലഡുവിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈസി ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡും ബെൽറ്റ് സ്പീഡും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ലേബറും പവറും എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് കമ്പാക്ട് ഇൻ സൈസ് അതായത് ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ ഒതുക്കി വെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മെഷീൻ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ക്ലീനിങ് വളരെ ഈസിയാണ് എനർജിയെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കേഷനോ ഗ്രീസിങ്ങോ ഇതിന് ലൈഫ് ടൈമിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം കാസ്റ്റർ മൗണ്ടഡ് ഫോർ ഈസി മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഇത് ഇതിലാണ് ട്രോളിയിലായിരിക്കും മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് ഡെലിവറി അവർ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അപ് ടു പതിനായിരം പീസസ് പെർ അവർ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനായിരം ലഡ്ഡു വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈ മെഷീൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോ ആണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു മെഷീൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു മെഷീനൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലഡ്ഡു മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഇതിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടു റൗണ്ടിങ് എ ലഡ്ഡു ഗുലാബ് ജാമുൻ രസഗുള്ള പേഡ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ലൈക്ക് ടെൻ ഗ്രാം കൊട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെയുള്ളതാണ് ഈ മെഷീനകത്ത് പത്ത് ഗ്രാം മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ലഡ്ഡ് വേണ്ട അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി മെഷീനിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു മെഷീൻ അത് സൈക്കിൾ ചെയ്ത് റൗണ്ട് ആക്കി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നു ഇതാണ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോയും കണ്ടു മെഷീനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളവർ ബേക്കറി ഫീൽഡിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഇത് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനും പിന്നെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റും കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും ഇത് മെഷീനിൽ ചെയ്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈജീനിക് ആണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ പുതിയതായിട്ട് ഇതിനെ ഈ സംരംഭത്തിലോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കടകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് തീർച്ചയായും അയാൾ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ പോയിട്ടാണ് തേൻ ലഡ്ഡു വിറ്റിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു മെഷീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും അധികം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതുതായിട്ട് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ബേക്കറി ലൈന് ഇല്ലെങ്കിൽ ലഡ്ഡു ജിലേബി ലൈനിലുള്ളവർക്കും ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്